Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich Ihnen. Am Ende des ersten kalten Tages des Herbstes kann ich Ihnen unter anderem diese Themen anbieten. Ausstellung zum Jubiläum. Oberschwaben vor 400 Jahren im 30-jährigen Krieg. Eishockey aus Ravensburg. Gemischtes Wochenende für die Towerstars. Handwerk mit Tradition. Die Bogenbauer von Ostrach. Und Vorboten des Winters. Kalt und grau ist das Startwetter in die neue Woche. Heimat, Flucht und Zwischenmenschlichkeit, diese Themen standen bei den 39. Biberacher Filmfestspielen im Mittelpunkt. Nach fünf Tagen, gefüllt mit Diskussion, Austausch und natürlich vielen Filmen, ging die Veranstaltung zu Ende. Die Filme, die am meisten überzeugen konnten, wurden gestern bei der Preisverleihung gefeiert. Und dabei hatte auch eine kleine Gruppe Biberacher ein Wörtchen mitzureden. Für Marion Deutsch geht eine aufregende Woche zu Ende. Die 39. Biberacher Filmfestspiele wird sie in besonderer Erinnerung behalten. Denn als Mitglied der Publikumsjury hat die Warthausenerin knapp 20 Filme in fünf Tagen bewertet. Also meine Tochter war vor drei Jahren in der Publikumsjury und es hat ihr so gut gefallen und die hat da so viel erzählt. Und ich gehe auch schon seit Jahren regelmäßig immer zu den Filmfestspielen, versuche immer so viele Filme wie möglich mitzukriegen. Und da hat mich das einfach mal gereizt, wirklich so fast alle Filme zu sehen. Mit ihren Jurykollegen verkündete sie den Gewinner des Publikumsbibers und der ging in diesem Jahr an Arthur Sebastian und seinen Film Schneeblind. Die Freude war groß, wie auch bei den anderen Preisträgern des Abends. Ja, unglaublich, unglaublich. Doppelbiber, das hätte ich niemals erwartet. Das ist wirklich ganz toll. Wow, Hammer. Ich, äh, ich kann es noch gar nicht fassen und freue mich natürlich riesig. Und es ist äh, eine Riesenehre und äh, ja. Hammergeil. Es war ein total schönes Festival und wir freuen uns riesig über die Auszeichnung, die wir heute Abend bekommen haben. Nicht nur die Preise gaben gestern Grund zum Schwärmen, Schauspieler und Filmemacher waren sich einig, das Team der Filmfestspiele stellt in Biberach Jahr für Jahr etwas ganz Besonderes auf die Beine. Ganz tolles Festival. Ich war zum ersten Mal da und ich habe schon ganz viel gehört und war jetzt auch froh, dass wir endlich mal irgendwie mit dem Film hier waren, dass ich auch äh, also hier sein konnte. Ich fand die, äh, die Stimmung im, im Kinosaal total beeindruckend. Also das war ein total waches Publikum. Man könnte fast sagen, es ist wirklich Kult schon. Die Preisverleihung bot deshalb ausreichend Gelegenheit zu feiern. Intendant Adrian Kutter ist mehr als zufrieden. Zum einen zieht er diese positive Bilanz aufgrund des intensiven Austauschs zwischen Publikum und Filmschaffenden. Das andere, das mir dabei aufgefallen ist, dass bei den doch überwiegend sehr schweren Stoffen ja, die, das Publikum trotzdem mit Engagement und Begeisterung dabei war. Ich hatte fast das Gefühl, dass ähm, so ein Festival, das über sechs Tage geht, äh, von, äh, zumindest hier in Biwa von den Menschen dazu benutzt wird, um äh, sich mal wirklich intensiv mit Filmen und mit gesellschaftlichen Problemen auseinanderzusetzen. Viel Zeit wird nicht vergehen, bis die Vorbereitungen für die nächsten Filmfestspiele beginnen. Marion Deutsch jedenfalls ist sich sicher, wie auch immer das Programm aussehen wird, bei den 40. Filmfestspielen wird sie sich wieder unters Publikum mischen, ob mit oder ohne Juryplatz. Das Museum Humpisquartier in Ravensburg ist seit Jahren für seine hochwertigen historischen Ausstellungen bekannt. Nach den Hexenverfolgungen im Mittelalter steht nun die nächste Ausstellung an und die widmet sich dem 400. Jubiläum des 30-jährigen Krieges. Das steht nämlich im kommenden Jahr an. Neben einem Überblick über das gesamte Kriegsgeschehen wird vor allem der Kriegsschauplatz Oberschwaben beleuchtet. Die Veitsburg, als der Sitz der katholischen Landvögte 1647 niedergebrannt wird, ist das nur eine der dunklen Episoden des 30-jährigen Krieges, die die Reichsstadt heimsuchen. Tatsächlich kommt Ravensburg und ganz Oberschwaben seit dem Ausbruch des Krieges 1618 eine Schlüsselrolle zu. Hier in der Mitte Europas prallen die Machtinteressen der europäischen Großmächte in diesem Religionskrieg aufeinander. Im Dreißigjährigen Krieg wurde unsere Region Bodensee-Oberschwaben eben zum Schlachtfeld der europäischen Großmächte. Hier fanden die großen Schlachten statt. Hier hatte der Kaiser sehr viel Besitz und Anhänger, also Städte, Adelige und Klöster. Und eben hier in unserer Region haben dann die Gegner, die Schweden, den Kaiser und seine Verbündeten angegriffen. 
Und so steht Oberschwaben auch im Mittelpunkt der Ausstellung. Neben der Besatzung durch die Schweden, Überfällen und Hungersnöten hat Ravensburg vor allem mit der Pest zu kämpfen, die fast die Hälfte der Bevölkerung auslöscht. Ravensburg ist relativ glimpflich aus dem Dreißigjährigen Krieg herausgekommen, abgesehen der vielen äh, Tausenden von Pesttoten. Vor allem deshalb so glimpflich daraus hervorgegangen, weil es gemischt konfessionell war. Wenn also eine schwedische äh, Truppe anrückte, hat man den evangelischen Bürgermeister und den Teil des Rates vorgeschickt, bei kaiserlichen Truppen die katholische Partei. Die Ausstellung ist ab kommenden Donnerstag im Museum Humpes Quartier zu sehen und geht bis April 2018. Neben Expertenführungen gibt es auch Führungen für Kinder in für sie verständlicher Sprache, in denen die schlimmsten Brutalitäten ausgespart werden. Wir kommen zu den Kurznachrichten. Bei einem Polizeieinsatz in Lauterach bei Beregenz haben Polizisten heute Vormittag in Notwehr einen Mann erschossen, der mit einem Messer auf die Beamten losgegangen war. Zuvor hatte der 51-Jährige seine Frau mit einem Messer versucht zu verletzen. Nach erfolglosen Wiederbelebungsversuchen von Sanitätern verstarb der Mann, wie Vorarlberg online berichtet. Und nun zu weiteren Nachrichten aus der Region. Frau bei Kollisionen schwer verletzt. Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstagabend gegen 18 Uhr auf der B523 zwischen Tuttlingen und Tuningen gekommen. Eine Frau in einem Polo wollte abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden Passat, dessen Fahrer nicht mehr ausweichen konnte und seitlich in den Polo knallte. Dabei wurde die Frau schwer verletzt und sofort ins Krankenhaus gebracht. Drei weitere Personen wurden leicht verletzt. Die Bundesstraße musste für längere Zeit gesperrt werden. Bundesgerichtshof verhandelt den Fall Herle. Im Streit der Leutkircher Brauerei Herle um den Begriff bekömmlich für einzelne Biersorten steht der Termin für die nächste Runde vor Gericht fest. Am Freitag bestätigte Geschäftsführer Gottfried Herle, der Bundesgerichtshof werde am 17. Mai 2018 über die vom Oberlandesgericht Stuttgart zugelassene Revision verhandeln. Mehr wisse er auch nicht, so der Brauereichef. Auf die Entscheidung des Gerichts ist auch der Verband der privaten Brauereien in Deutschland gespannt. Deren Geschäftsführer sagte, es gebe auch andere Betriebe, die den Begriff verwendeten. Besucherrekord beim Fotofestival. Die Wunderwelten haben wieder hunderte Fotobegeisterte nach Friedrichshafen gelockt. Auch der zum dritten Mal veranstaltete Fotowettbewerb entpuppte sich als großer Erfolg. Aus 6000 Einsendungen zum Thema Wunderwelten wurden Gewinnerbilder in den drei Kategorien aus der Luft, unter Wasser und auf dem Land gekürt. Während ein Teil der Festivalgäste die Ausstellung besuchte und ein weiterer sich auf der Messe bei unterschiedlichen Kameraherstellern schlau machte, nutzten außerdem zahlreiche Fotografen die Chance, in verschiedenen verschiedenen Workshops ihr Können zu verbessern. Die Skateanlage im Jugendzentrum Xtra ist eröffnet. Oberbürgermeister Gerhard Ecker hat sie am Freitagnachmittag höchst persönlich eingeweiht. Selbst ausprobieren wollte der OB die Rampe aber nicht. Das übernahmen für ihn die Jungskater, die den Besuchern, die zur Einweihung gekommen waren, ihre Kunststücke vorführten. Die Skateanlage ist das Ergebnis eines Jugendworkshops, den die Stadt für das Stadtentwicklungskonzept ISEC veranstaltet hat. Friseurinnung stellt ihr Können vor. Die Lindauer Friseurinnung hat am Samstagabend auf der Bühne des Spielcasinos gezeigt, was sie kann. Vor mehr als 100 Besuchern haben Friseure ihre Models nach den Herbst- und Wintertrends gestylt. Bei Frauen ist der New Romantic Look und der Blunt Bob wieder in. Hingegen ist der Undercut bei Männern jetzt wieder out. In einer Modenschau zeigten die Models außerdem Abend- und Hochzeitskleider eines Lindauer Modegeschäfts. Die Bilanz des Lindauer Jahrmarkts ist durchwachsen. Während sich Händler und Budenbetreiber über den besucherstarken Samstag freuen, spricht die Polizei an diesem Tag von einem Verkehrschaos. Fast den ganzen Tag hat es sich bis auf die Insel gestaut, die Parkplätze waren überfüllt. Verärgert waren auch diejenigen, die mit der Bahn zum Fest kommen wollten. Denn auch die Züge waren am Samstag so voll, dass manche Besucher am Bahnsteig stehen blieben. Die Bahn habe den Lindauer Jahrmarkt schlicht nicht auf dem Schirm gehabt, wie ein Sprecher auf Anfrage der Lindauer Zeitung berichtet. Heilig Kreuztaler Weiher wird gewintert. Das Wasser hat die Fischereigemeinschaft des ehemaligen Forstamts Riedlingen schon fast ganz aus dem Weiher im Heiligkreuztaler Wald abgelassen. Gesteuert wird das über den sogenannten Münch, eine Art Schacht, über den das Wasser mehr oder weniger gestaut werden kann. Nach dem Abfischen werden die Fische sortiert. 
Hier sind kleinere Exemplare wie Schleien und Rotaugen zu sehen. Sie werden genauso wie die großen Karpfen und Hechte in Wassertanks verfrachtet und an einen Fischereiverein verkauft. Nach etwa einer Stunde ist alles geschafft und der Weiher winterfest gemacht. Auch so werden Sie Baden-Württemberg nicht in eine erfolgreiche Zukunft führen. Dass die Landesregierung sich nicht wegduckt, sondern sehr deutlich nach Berlin kommuniziert. Ja. Sie, wollen, Sie wollen Polizei von der Fläche abziehen. Sagen Sie es doch ganz ehrlich. Wenn ja, dann ist Ihnen wirklich nicht mehr zu helfen. Und dieses zentrale Versprechen haben Sie nicht eingehalten. Das ist voll in die Hose gegangen. Live aus dem Landtag. Die nächsten Ausgaben. Mittwoch, 8. November, 10 Uhr. Donnerstag, 9. November, 9.30 Uhr. Ungefiltert, ungeschnitten, transparent. In Ihrem Regionalfernsehen. Wir sind zurück im Journal. Das Ziel der Ravensburg Tower Stars war klar. Vor der Deutschland Cup Pause noch zwei richtig gute Spiele abliefern, ein paar Punkte gut machen und vor allem in der Tabelle nach oben klettern. Das Ziel haben die Ravensburger am Wochenende aber nur zum Teil erreicht. Einzelheiten im Bericht von Reporterin Theresa Gnann. Turbulentes Wochenende für die Ravensburg Tower Stars, die wieder mal beweisen, je stärker der Gegner, desto stärker auch die eigene Leistung. Los geht's am Freitag mit dem Heimspiel gegen den SC Riesersee. Ravensburg startet stark. In der achten Minute schiebt Kapitän Vinzenz Meyer den Puck am Ex-Kollegen Matthias Nemitsch vorbei. Für den Goalie des SCR folgen zwei schwere Dritte. In den Toren von Marc Schmidpeter, Daniel Pfaffengut und David Zucker haben die Gäste aus Garmisch-Partenkirchen nur wenig entgegenzusetzen. Vor der Rekordkulisse von 2881 Zuschauern spielen die Towerstars schneller, zielstrebiger und um einiges torgefährlicher als ihre Gegner. Erst im letzten Drittel lässt ihr Schwung etwas nach. Nach einem Foul von Kilian Keller erhalten die Gäste einen Penalty. Jared Gomes verwandelt und verkürzt zum 1 zu 4. Jetzt wirft der SC Riesersee alles nach vorne und wird postrenkend belohnt. Doch das Tor in der 56. Minute kommt für die Gäste zu spät. Sie schaffen es nicht mehr, das Spiel zu drehen. Das Kontertor der Ravensburger macht den Heimsieg für die Towerstars dann perfekt. Nur zwei Tage später wartet auf die Towerstars die nächste Herausforderung bei den Löwen in Frankfurt. Mit dem Sieg im Rücken spielen die Ravensburger gut auf, gehen zu Beginn des zweiten Drittels durch Adam Lapsanski in Führung. Doch die Frankfurter erhöhen den Druck und treffen zum Ausgleich. Es folgt ein Spiel auf Augenhöhe. Kurz vor Abpfiff steht es 2 zu 2. Thomas Supis kassiert eine Strafe, Frankfurt nutzt das Powerplay und geht am Ende als glücklicher Sieger mit 3 zu 2 vom Eis. Eine bittere Niederlage, sagt Towerstars Trainer Jirschi Ehrenberger nach dem Spiel. Nur was uns halt fehlt, na, ist so ein bisschen diese Kaltschnauzigkeit äh, vor dem gegnerischen Tor, na, dass wir aus den Schanzen, die wir uns rausspielen, die waren heute genug vorhanden, ja, dass wir halt mehr als eins oder zwei Tore schießen. Trotz guter Leistungen rutschen die Ravensburger damit einen Platz nach hinten. Nach der Deutschlandcup-Pause geht's am 17. November weiter. Dann gegen den Tabellenführer Bietigheim. Die Leichingerin Alina Rehe vom SSV Ulm ist für die Wahl zu Europas Leichtathletin des Monats Oktober nominiert worden. Hintergrund ist ihre 10-Kilometer-Zeit von 31 Minuten und 35 Sekunden bei den Great 10.000 in Berlin. Die Wahl auf Facebook läuft übrigens noch bis morgen um 12. Nominiert sind noch andere Athletinnen, unter anderem aus Kasachstan, Norwegen, Spanien und Schweden. Und nun zu weiteren Meldungen aus der Welt des Sports. Bittere Niederlage. Für die Fußballer des FV Ravensburg 2 kommt es in der Landesliga gerade knüppeldick. Bei extrem schlechten Bedingungen verliert Ravensburg am Sonntagnachmittag sein Heimspiel gegen den FV Rot-Weiß-Weiler mit 2 zu 3. Obwohl der FV 2 kurz vor der Pause durch einen umstrittenen indirekten Freistoß im Strafraum zum Ausgleich kommt und später in Überzahl spielt, verlieren die Oberschwaben die Partie. Ravensburg ist nun Tabellenletzter. Mit einem Heimerfolg und einer knappen Auswärtsniederlage haben die EV Lindau Islanders das vergangene Wochenende in der Eishockey-Oberliga Süd abgeschlossen. Am Freitagabend besiegte die Mannschaft den EC Peiting zu Hause mit 2 zu 1 nach Penaltyschießen. Am Sonntag unterlagen die Lindauer beim Tabellenführer Star Bulls Rosenheim mit 3 zu 5. 
Knappe Niederlage. Die Volleyballer der TG Bad Waldsee verlieren in der Regionalliga beim ASV Bottnang nach hartem Kampf mit 2 zu 3. Am Freitagabend hatte die TG den Landesligisten SG eilingen Kressbronn im Pokalspiel noch klar mit 3 zu 0 bezwungen. Einen Tag später folgt in der Regionalliga gegen den Mitaufsteiger die knappe Niederlage. Mit einem klaren Dreisatzerfolg haben die Volleyballprofis des VfB Friedrichshafen am Samstagabend vor knapp 1800 Zuschauern in der heimischen ZF-Arena den TV Bühl besiegt. Durch das 3 zu 0 im baden-württembergischen Duell verteidigten die Hefler die Tabellenführung in der Volleyball-Bundesliga. Erneuter Sieg für den VfL Mülheim in der Fußballbezirksliga Schwarzwald. Die VfL-Kicker feierten beim Tabellenzweiten FV 08 Rottweil einen 3 zu 2 Auswärtssieg. Es war der 13. Erfolg in Folge. Die Mülheimer beenden die Vorrunde am kommenden Sonntag mit einem Heimspiel gegen das Schlusslicht Fatih Spor Speichingen. Lange Pause für Ringer Samet Dülger vom ASV Nendingen. Der Ringer hat sich das vordere Kreuzband gerissen. Jetzt fällt er mehrere Monate aus. Samet Dülger war im Kampf der deutschen Ringerliga gegen Eisleben umgeknickt. Der ASV Nendingen schaut sich nun nach einem Ersatz für ihn um. Hoffnungen auf den Klassenerhalt. Die Hoffnungen von Altheim-Waldhausen auf den Klassenerhalt in der ersten Bundesliga der Luftpistolenschützen sind gestiegen. Beim Heimwettkampf am vergangenen Wochenende gab es einen 3 zu 2 Sieg gegen den KKS Hambrücken. Den zweiten Wettkampf gegen Weil am Rhein verloren die Altheimer. Altheim ist nun mit 4 zu 8 Punkten Tabellen Neunter. Wir sind zurück im Journal und es geht bei uns weiter mit Traditionshandwerk. Roland und Matthias Penzel aus Ostrach im Landkreis Sigmaringen beherrschen eine seltene Handwerkskunst. Sie sind nämlich Bogenbauer. Vater und Sohn stellen in ihrem Familienbetrieb das wichtigste Zubehör für Streichinstrumente aller Art her. Und das bringt Geige, Cello und Kontrabass in Konzerthäusern auf der ganzen Welt zum Klingen. Egal ob für Geige, Cello oder Kontrabass, der Familienbetrieb Penzel aus Ostrach im Landkreis Siegmaringen stellt in Handarbeit Bogen für Streichinstrumente aller Art her. Vater Roland und Sohn Matthias müssen den Holzbogen zunächst aus einem Brett aussägen und bearbeiten. Erst später kommen der Griff und die Seiten aus Rosshaar hinzu. Bis ein Bogen fertig ist, können bis zu 25 Stunden vergehen. Ein Bogen hat eine Funktion, das ist ein Werkzeug. Er muss für einen Spieler ohne Probleme zu benutzen sein und äh, soll spielen, was der Geiger will, was er spielen muss. Und das muss die Funktion, muss der Bogen aushalten. Er muss es tun. Und das ist die Kunst, es äh, so zu herzurichten, zu hobeln, zu biegen, zu feilen, dass er das macht. Dass er das macht, was der Musiker fordert. Als Bogenbauer muss man zwar selbst keine Instrumente spielen können, dafür muss er aber wissen, wie ein Bogen funktioniert. Je sauberer eine Stange gearbeitet ist, umso leichter lässt sich der Bogen später spielen. Über den Handel finden die Bogen aus Ostrach den Weg in die Konzerthäuser der Welt. Korea, Japan, Hongkong, und Amerika, überall, überall auf der Welt, wo es Orchester gibt. Wo, Musik, wo Personen spielen, Geige spielen, da kann man exportieren. Erkennbar sind die Bogen der Pencils übrigens an einem kleinen Stempel. Die Bodenseeregion kommt auf die Lindauer Theaterbühne. Sängerinnen und Orchester vom Feldkircher Konservatorium zaubern Szenen aus verschiedenen Orten und vor allem auch Zeiten am Bodensee auf die Bühne des Stadttheaters. Hier kommt unser Vorgeschmack auf die Aufführungen am Freitag und Samstag. Eine Reise durch Orte am Bodensee, wie Konstanz, Bregenz und Friedrichshafen. Das haben Studierende des Feldkirchner Konservatoriums unter der Leitung des Regisseurs Gerald Stolwitzer zu Musik von Händel auf die Beine gestellt. Der Star des Abends ist der Bodensee. Weil das einfach ein wunderschöner Ort ist und deswegen haben wir uns gedacht, wir schreiben mal ein Stück über den Bodensee. Beziehungsweise ich habe es mir gewünscht und der Herr Stefan Konrad hat es wunderbar geschrieben. Mit jeder Szene soll eine bestimmte Emotion, eine Kritik, eine absurde Situation vermittelt werden. Das Woodstock von Konstanz, da geht es eigentlich um das Konzil von Konstanz in einer ja, relativ karikierten Art und Weise. Das ist eine sehr äh, humoristische Szene. 
Und ähm, im Gegensatz dazu ist der, das Hollywood am Bodensee ähm, ist eigentlich dieser Flugzeugabsturz, der in Überlingen passiert ist, wo diese Schulklasse, ähm, also eine ganze russische Schulklasse, glaube ich, gestorben ist, ähm, ist eben auch eine sehr ernste Thematik und gleichzeitig äh, wird der Film ja, oder wird das ja momentan gerade in Hollywood tatsächlich verfilmt und da wollten wir halt einfach diese, ähm, diese einerseits diese Trauer von Angehörigen zeigen und andererseits auch diese Absurdität von Hollywood-Produzenten, wo es überhaupt nicht um, um, irgendwelche, um irgendwelche toten Kinder geht sondern, oder, oder um, 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 um Menschen, die da gestorben sind, sondern die Maschinerie Hollywood muss einfach funktionieren. Ein Drama ist das Theaterstück aber nicht, ganz im Gegenteil. Das Stück hat viele komische Szenen und enthält absurde Details. Viele davon durften auch für Einheimische neu sein. Das Stück wird am Freitag und Samstagabend im Lindauer Stadttheater aufgeführt. Ich habe heute die Farbe des Anzugs passend zum Wetter gewählt. Es war nämlich eine einzige graue Suppe, wie hier zum Beispiel in Richtung Süden im Schussental. Die Himmelsrichtung anhand des Sonnenstandes bestimmen war heute leider Fehlanzeige. Ob es grau bleibt? Anna Gröbel mit den Aussichten für die nächsten Tage. Schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Die Sonne, die werden wir in den nächsten Tagen nur sehr selten zu Gesicht bekommen. Und Schuld daran ist dieses Tiefdruckgebiet bei Italien, Tiefdruckgebiet Karl. Das lenkt nämlich feuchte und kühle Herbstluft zu uns. Am Dienstag zeigt sich die Sonne, wenn überhaupt nur am Vormittag entlang des Rheins und auch ganz im Norden. Aber dann verdichtet sich die Wolken- und Hochnebelsuppe, wie das wird im ganzen Land, grau in grau. Und es ist dann auch ein bisschen Nieselregen mit dabei. Die Temperaturen schaffen nur 4 bis 9 Grad. Bei uns in der Bodensee Region und in Oberschwaben, da bleibt es wohl den ganzen Tag über grau in grau. Es gibt kein Durchkommen für die Sonne. Gelegentlich regnet es mal leicht oder es nieselt etwas, aber die Niederschlagsmengen an sich, die sind äußerst gering. Die Temperaturen steigen dazu in Balingen und Tuttlingen nur auf 4 Grad. Am Bodensee gibt es immerhin bis zu 8 Grad. In den nächsten Tagen wird es dann auch nicht wirklich freundlicher werden. Am Mittwoch ist es grau in grau und häufiger mal nass. Nur am Donnerstag und Freitag. Da sehen die Chancen auf Sonnenschein ein bisschen besser aus, aber das ist noch nicht ganz sicher. Und zum Wochenende kippt dann auch das Wetter komplett. Es kommt der nächste Schwall Polarluft zu uns. Samstag, Sonntag gibt es dann regelrechte Schmuddelwetter. Es wird nass und kalt, die Temperaturen gehen zurück. Und am Sonntagmorgen kann es eine weiße Überraschung geben. Die Schneefallgrenze liegt dann nämlich nur noch bei 400 Meter. Der Kontaktladen Die Insel ist eine Ravensburger Anlaufstelle für drogenabhängige Menschen. Hier werden Hilfen zur sozialen Orientierung und Stabilisierung und auch konkrete Überlebenshilfen angeboten. Eine wichtige Institution, deren Erhalt nun gesichert ist. Wie sich die Stadt an dem Angebot für Drogenabhängige beteiligt und vor allem, wer die Trägerschaft in Zukunft übernimmt, das sehen Sie morgen Abend bei uns. Ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Nacht, eine geruhsame Nacht und sage Tschüss bis morgen.